部队被困九龙山。这酒怎么这么涩口啊？再来一坛，将军。嗯，还是女儿红好啊。又纯又香，抿上那么一小口，回味无穷啊。将军，岳飞被困，我们得赶紧去营救啊！急什么？这一仗，岳飞要是赢了，那功劳全都是他的。我们只是援兵而已。他要是输了，<笑>那就是他咎由自取。他那么爱逞强，我们何不成人之美，让他好好的表现一番？<笑>情况怎么样？全军三千人马被困九龙口，曹贼数万大军已把出路堵死。那王显的援兵呢？没看到。主席，在，传我的军令，令王显马上派兵驰援。是。哎哎哎！把你们手上的活就先放一放啊！过来过来过来！过来过来宗帅让我们赶紧备足干粮。啊，是什么事儿？什么事儿？什么事儿？岳将军这回啊，他就……岳将军，岳将军，岳哥怎么了？岳将军中了曹城的计，哎，被抓了。哎呀，当时说怎么去救他？是啊，我不知道啊。哎呀，你不知道啊？哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎哎呀，你疯了！我疯了！难道我眼睁睁看着我哥去送死？哎，想想想想想，想想给我回来，回来回来！哎呦喂，这小子！哎，你们还站着干什么呀？还不赶紧去追降吧！快点儿，快快！
你说话，坚持住，祥子，祥子，我我被玉女救了，爹爹，我们今天怎么样？想想想不想跟将军？想，想，你立了大功，你是好样的。祥子，哥，走，走。损失惨重，折了我不少兄弟。这个岳飞果然了得，竟然破了大哥的口袋阵。都怪我一时大意，现在悔之晚矣，要不然我全歼了他的人马。大哥，留得秦山在，不怕没柴烧。等咱们重整旗鼓，改日与他再战就是。不，不能再打了。倒不是我怕岳飞。现在宋老头兵强马壮，马虎不得。那大哥的意思是，我们北上，过黄河，去今日的地盘。什么人？追！别让他们跑了！多谢你，不要紧的，我得赶紧回去禀告岳大哥，别让曹成和杨再兴跑了。哎，你的伤太重，得先养伤，我去告诉岳飞。不行，我不能让岳大哥知道我受伤了，要不然他一定会把我赶出太白郡的。我先走了。那你放心吧，我真的没事。如果有什么消息的话，我们再联络。素素，素素。骑马去。好，那你保重。曹成说要带着人马到开德，过了黄河就是金人的地盘。我看，他们是要彻底投靠金人了。好，我知道了。那我们现在该怎么办？让我想想。我们先去找宗帅。
。宗帅，曹城那边有消息了。据报，曹城杨宰兴已经逃至开德，马上就要渡过黄河了。难道他们要投靠金人？很有可能。末将担心，如果他们一旦渡了黄河，我们想再追就很难了。末将请求，再度围剿曹城杨宰兴。取胜，不许败，得令。
。什么人教你的？一个老头，无名无姓。你可知道在那二郎山上发生过什么事情？那是古战场，死了不少人。不错，大宋名将杨继业、杨令公，就是血洒二郎山，兵败殉难的。这与我有何关系？我想教你枪法的，必定与令公有血亲之谊。他躲在山里不出来，然后遇到了你，见你是个可造之才，就把杨家枪法传授给了你。只可惜，他只教了你枪法，却没有教你做人。不许侮辱我师父！我无意侮辱他老人家。只是替他觉得可惜，替他的杨家枪法觉得可惜。我再问你，你的这个姓是原有的，还是改名换姓的？是我师父帮我改的。老师父指望你学了杨家枪法，再兴天伯府的声威。没料到，你不曾为了朝廷兴衰而知干戈，却为了杀人劫财而操戾气。你把杨再兴变成了十足的杨毛子，愧对杨家将，愧对杨家枪，更愧对如此堂而皇之的名字杨再兴。好了，别再说了，我杀了你弟弟，来。替你弟弟报仇。岳翔的死，死于他的鲁莽，死于他的武艺不精。上了战场，不是你死，就是我亡，这是兵家常事。我恨你，但是我不怨你。你走吧，于飞。我杨再兴。七岁习武，十岁杀人。我不懂得什么叫忠义，不分什么是黑白。可是你的一番话，深深的刺痛了我。于大哥。这颗人头，以后就归你管了。朝廷下诏，让我捉拿侵犯。这儿有一份名单，你拿去看看。宗帅可是要我去办此事？这上面有一个名字，你要谨慎办理。谁？梁再平。两军交战之际，临阵脱逃，其罪当诛。梁再平是梁红玉的弟弟。朝廷此次下诏，让我们去办理此事，恐怕是别有用心呐、啊
，梁再平现在在韩世忠的军营里服役。如果我们在抓捕的过程当中，对韩将军有所顶撞，那这个事儿可就大了。你的武功、修为都属上乘，我怕你年纪轻轻，沉不住气啊。宗帅放心，末将会妥善处理此事。好，你去办吧。报告将军，宗帅部下岳飞求见。末将见过韩将军，免了。今日所为何来啊？在下奉宗帅之命，来向韩将军要一个人。什么人？梁再平。梁再平是我军中部下。你要他做什么？这是朝廷捉拿侵犯的诏书，请韩将军过目告宗帅，说明缘由吧。在下只是一名武功郎，定罪一事，还得由朝廷定夺。今日在下是有军令在身，还请将军不要为难末将。你可知道，从我帐下拿人，谈何容易？敌人围在中间，剑阵流动，同时出手，密不透风，威力无穷。一个精妙的剑阵，能抗击万千军马。师傅，那剑阵如何破解？所有的剑法
强弱互参，必有其弊。记住，精心一念，不为所获；观其行，所其力，唯心一事，断其一。喝了这杯中酒了岳飞，你来我营中抓人，而且抓的是韩某的七弟，这在我营中可是破天荒的头一遭。韩某呢，本想刁难于你，不过你破了我的五行阵，我佩服你的武功和胆量。梁再平之事，我想为他求个情。现在江山不稳，社稷飘摇，朝廷也是用人之际。梁再平是我的得力干将，我想请你高抬贵手，放他一马。韩将军，此事岳飞做不了主，岳飞只是奉命行事。如今朝野混乱一团，各地政令不通，为何拿我开刀？我听说宗帅一心想着北伐大计，这个时候拿我开刀，对他有什么好处？岳飞听说的倒是，各路大军拥兵自重，不从朝廷号令。自靖康之后。军纪日益败坏。韩将军是深明大义之人，若您能亲为表率，何愁北伐大计不成？听上去蛮像宗帅的口吻，不知道是他教你的
，还是你自己想出的来糊弄本帅？岳飞不敢胡言，靖康之耻，亘古未有。如此奇耻大辱，任何一个胸怀热血的大宋男儿，都应该以收复失地、赢回二圣为己任。我们还有何颜面存活在这破碎的山河之上？将军不用再为难他了。既然岳飞心系社稷。咱们也不是不明是非之人。虽然再平是红玉的亲弟弟，红玉也不会以私事，而非公法。红玉，可是你两家三代，皆因军法而遭难。再说。再平又是两家独苗，为父怎么能忍心看到两家绝后呢？只要行得光明磊落，两家列祖列宗在九泉之下，也会为再平感到骄傲的。多谢韩将军、韩夫人深明大义。岳飞回去之后，必将实情禀报给宗帅，请宗帅为梁统治求情，争取从宽发落。传梁统治进来。非得罪了，自干一杯谢罪。且慢将马革过失视为而成，可事到如今，汉母还是逃不过这个情字。岳飞啊，我等与这些如狼似虎的金人作战，有几个？能活得下来的，今日我夫妻二人与再平是绝缘，与你。
这么好的酒。来，不用带了。大酒。梁同志请到了，岳兄弟，你可真不容易。王四成先走了一遭，托大帅的虎威，这枷锁还是韩夫人亲自替他带上的，交与大理寺处理吧。好，来，压下去。也就是你，换了别人，怎么会有这么好的结果？一言难尽，还有些事情，我要亲自向大帅禀报。好，你让我连结河北、河东的忠义之事，我大概算了一下，这是怎么了？有一百二十。李相来了，这些人两个老的见面就吵，这会儿越争越火。我有一个条件，大帅的身子骨不宜再争，必须给我足够的粮食。是啊，可是他们能听咱们的吗？哎，早晚得争出事来。争来争去的，争什么呢？哎，还不是老掉牙的问题。老帅主张北伐，李相主张固守，谁都说服不了谁。其实这些事儿也用不着争。作为军人而言，罚得了罚不了，都要北伐；作为朝廷命官而言，守得住守不住，都要固守。职责所在不同，自然所抱的主张也有所不同。我们现有的粮饷，朝廷都不够用，我上哪儿给你弄一百二十万呢？你不给我粮食，我拿什么去北伐呀、啊？子师，我们要从长计议。我们现在有时间从长计议吗？你到城墙上看看，哼，军人的旗帜就要飘到这里来了。宗帅，你别着急呀、啊，金人是虎，我们也不是羊啊。他们想要一口吞下汴京，也不是那么容易的事。现在金人士气正盛，我们此时北伐还是太冒险了。我以为还是先固守边境，等时机成熟了，在燕赵之地，一步步的稳稳的走。两位皇帝，已经一步步走到冰寒之地了，我们还在这想着稳，还想一步一步的走。哈哈。要是这样，大宋早就有衰亡之嫌了。宗帅啊，慎言，慎言。我知道，你不敢说这句话，可是你的心里没有这种担忧吗？难道我们的皇上愿意被金人凌辱吗？嗯、哼，我心里明白的很。
我上了那么多的折子，皇上每次批下来的都是那几个字：什么审官行事不宜妄动了，什么仍宜持重，先不要挑衅了。其实这几个字都是出自你口，就算出自我口，那又怎么样？我知道，你千方百计拖住皇上的腿，不想让皇上做北伐之想。哼，我要是不了解你的处境和苦心，我会把你当做。当做今人的奸细来看，总帅呀、啊，你一点也不了解我的苦心。打了这么多年的仗，拿什么钱北伐？北伐伐成了，咱们能在上京守多久？北伐伐不成，今人满山遍野滚滚而来，怎么还能向南方跑多远？你若不伐，你怎么能知道成不成呢？怕这怕那，军心早就乱了。亏你还是个老行伍。打仗取胜，关键在一个“算”字，不算准了。土法无功，只能让老百姓受罪。算，尚且不知算，不会算，不经言语算，算算算，整天整夜你算去吧。老傅撂着一句话：我活着，忠义之君，可以筹到一百万；我要是两眼一闭，两腿一蹬，忠义之君就会七零八落，一呼而散。那是你把自己看大了，长江后浪推前浪啊！哼，是吗？你躺下了，不必熟。领导北伐的人，前赴后继多的是。你让我看明白，队伍在哪儿，粮饷在哪儿，河北河东的忠义之士在哪儿？我还是那八个字：听候指示，审夺前进。好，好，好。审夺前进，不就是？严禁前进吗，李刚啊，李刚啊，你就是让金人吓破了胆子。有你这个窝囊废的李刚，大宋还想什么迎二圣回京啊？还想什么收回故土啊？还想什么？总帅呀，来来来，喝口水。来来来，哎，总帅。大哥回来了，大哥，大哥，大哥，此行怎么样？韩世忠夫妇倒是深明大义之人，不过那个梁再平，倒是颇有些冤枉。我已经向宗帅禀明了，宗帅当即表示，要替梁再平讨回公道。哦，不过，不过什么？不过老帅连上了二十四道折子，有的被李刚拦着，有的被汪伯彦拦着，有的被皇上给退回来了。宗帅的身体一天比一天差了。老帅年岁大了，照这样下去，怕是挺不住啊。哎。咱们能不能想法子去帮帮老帅？可咱们人微言轻，使不上劲儿啊！哎，我有个主意。老帅一马当先，咱们咬着他的马尾巴过河，来个出其不意，先斩后奏，那怎么行？我看不妥啊。在归德的时候，皇上找我闲聊，让我多方面打听民间的消息，写信给他禀报。我琢磨着，我可不可以给皇上写一封信，告诉他民间对北伐的想法？好啊，大哥，你写，俺给你夜星八百，保证送到皇上手里。嗨，想当初这皇上还没有登基的时候，他这么说，可能是一时之感慨。可现在他当上了皇帝，你们想一想，一个武功郎给皇上上书，于情于法。似有不妥呀！哎呀，什么妥不妥的？现在要紧的是要讲实话。皇上身边没有人敢讲实话呀。他现在被困在汪伯彦之辈的手掌心里，嗯
，那能有什么长进？有什么见识啊？哼！老帅要是被人欺侮，我牛伴第一个不干。不错，那万一皇上要是怪罪下来，该如何是好啊？眼下我军士气正旺，金军望而生畏，可朝廷却使出这样一个托字诀。助他人而劳我师。如果再这么下去的话，军心必散。管他妥不妥，先写了。方魏武素弱，以乘其待机之。冬季降临，二圣身陷牢狱，暗无天日，积千送福，食无果腹，衣不蔽体，苦不堪言。皇上。手八百里加急。啊，原来是岳飞给皇上的书请书。哎，可是这武功郎怎可给皇上写书请书啊？嗯。可能是岳飞他遇到了什么难处，要朕为他做主啊！来，赶紧念给朕听。呃，遵旨。陛下已登大宝，离远有归，社稷有主，已足以北伐金人。目前，秦王之师日益壮大，兵士日益强盛。今人以我大宋素来积弱，未必能敌。我军正以乘其不备而击之。你说岳飞这个小子，真是近墨者黑呀、啊！跟老帅当差不久，连说话的腔调都像他。<笑>而李刚、汪伯彦被。说下去，啊！而李刚、汪伯彦被不能承陛下之意，恢复故疆，迎还二圣，奉车驾日以南，又令长安、淮阳、襄阳准备寻幸，有苟安之见，无远大之略。恐不足以息中原之望，虽是将帅之臣，戮力于外，终无成功。有苟安之见，无远大之虑。这说的，不正是你们二位吗？为今之计，莫若请车驾还京。把三州寻幸之兆，承二圣蒙尘未久，鲁学未固之际，亲率六军移离北渡。如今天威所临，将帅一心，士卒作气，中原之地指日可复。这哪里是岳飞所上之书，根本是老帅所上之书。亲率六军。伊犁北渡，写得如此雄浑，如此悲壮。看来，就算是老帅亲自执笔，也不会比岳飞所上之书高明多少。哼，说我们两个不能成陛下之意，不能惜中原之情，那谁能呢？难道是那个老糊涂宗泽吗？他能行吗？李刚，你对此书有何看法？子非鱼也，何以知鱼之所由也？臣一生所求是养能朝天，辅能立地
，一生毁誉，岂是年轻气盛的岳飞所能辨明的？岳飞不过是区区武功郎，竟敢如此之诋毁朝廷命官，此风一长，污暗四起，朝廷永无宁日啊！非不过是区区武功郎，竟敢如此之诋毁朝廷命官，此风一长，污暗四起，朝廷永无宁日啊！这皇上，臣以为，岳飞祸兴萧强，死罪之至，所以请皇上明断呐、啊。皇上，岳飞虽年轻气盛。却不是宗泽一人钟爱之岳飞，而是大宋行伍之中千万少壮校尉所推崇之岳飞。贸然处死岳飞，势必引起军中巨变。皇上，万不可为一则奏闻，而轻易出动杀机啊！那李大人，你觉得该如何处置？表其忠心，批其越职。皇上，万万不可如此处置啊！如今陛下刚似我朝之大统，不认陛下法统之人大有人在。我看这岳飞就是其中之一。他口口声声喊什么老皇上，在他眼里只认老皇上是他主子，而没认皇上您是他的主子呀。从古至今，还没有武人猖狂之风。那些大将屯兵关外，使得皇上用命不行。哎，大将也就算了，可他小小武功郎也胆敢指摘朝政。如不严加管束，以正视听，后果不堪设想啊！皇上，当初。金兵立张邦昌的时候，徒儿秦桧为了抗争签名，反被掳去北方。他在誓言书里写道：“临危受命，举能胜贤。”哎，这是优劣之事，早已定论的。呃，日前尼马河之惨案，金兵四起，乱箭穿身，危在旦夕呀、啊！突然，彩光闪现。祥云升起，一匹白鹅银驹飘然落地。九爷跨上神驹，一飞冲天，神迹相助，顺利脱险呐、啊！此乃天照啊！昭示了九爷乃是九五之尊呐、啊，嫡传之位永固啊！这事，朕是知道的。秦大人忠心可见，他现在的处境，朕已代为惋惜。皇上，臣还有下文呢。臣听说啊，这个岳飞在军营里到处造谣，说没有尼马河之事啊，说这些都是他的功劳啊。所以，皇上，他言下之意是说你法统。不正啊！皇上，不知天马为何物，还能知道什么是车驾还京、霸三州寻衅之兆吗？岳飞的不明事理，朕不能不明他的忠心。朕不杀他，也不能留他。把这封信送给宗泽，让他对青年校尉严加管束。皇上圣明。大帅，您就替岳飞说说情吧。怎么说他也有护驾之功，怎么能说免就免呢？宗帅。您就饶了岳飞吧！哎，是是啊，那个不就是那个兔子死了把狗给煮了吗？再说了，今日那些兔子这还活蹦乱跳的，这就把狗给宰了，说什么呢？啊、说谁是狗啊
别别，我不是那个意思啊！呃，这这，我是说，谁谁要是跟月大高过不去，那谁才是狗呢？行了，都不要说。宗帅，不能让岳飞走啊！军中不能没有岳飞，大宋不能没有岳飞啊！岳飞屡建奇功，还救过我的命，您忘了吗？宗帅，求您了。宗帅,宗帅，求您了,了！都给我站起来！男儿膝下有黄金，怎么能说跪就跪呢？起来，起来呀、啊！宗帅，求您了！如果我能救岳飞，难道老夫不会去救岳飞吗？我跟你们说实话，如果没有人救岳飞，岳飞的脑袋早就掉地下了。你们不要以为自己懂得了是非曲直，你们记住，在朝廷，那黑白是可以颠倒的。嗯，宗帅说的对，是我们不懂官场。不懂朝廷，宗帅已经为我做了很多了。兄弟们，就不要再为难他老人家了。都快起来吧，都快起来吧！我去你的！奸臣当道，还打什么两仗啊？大哥，我也不干了，我跟你回家种田去。走，大哥，杨再兴还反了你了！你这是军人的言行吗？来人，把他拉下去！是，狠狠的打五十军棍。放开！杨再兴，放开！大帅，是我岳飞教导无方，岳飞干受这五十军棍。呃，大帅，大帅，手下手下有请，兄弟们，别混淆。一人做事，一人当，你们少跟我在这多事。来人，拉下去打！放开我！奸臣当道，还有天理吗？奸臣当道。宗帅，给个教训罢了，您还得留着他打金人呢。你们把他带下去。你要记住，在我的军中，就要守我的规矩。宗帅，岳飞这就走了。这些日子，承蒙宗帅您的教导，岳飞受益良多。岳飞走了之后，您老要保重身体。您的身体不好，不能再喝酒了。走吧。
飞呀、啊！你不识轻重，使我损失了你这一员猛将啊！你说，老夫能不生气吗？年轻人，年轻人。凑的一点意思，就算是对岳母的一点心意吧。哎，不不不不不，这可不行，这个不合适。哎，什么合适不合适啊？大哥，你看，这只最大的箱子啊，是宗帅送给你的，收着吧。就是啊，大哥，我看老帅啊，也是敷衍敷衍皇上，等过不了几天，还会把你给请回来。哎，就是就是，大哥呀、啊，就当是宗帅给你放了个大假，让你这个大孝子啊，回家看看老娘去。谢谢兄弟们。嗯杨毛子，大哥，啊，疼大哥！<笑>你那几十军棍伤得不轻，要好好休息休息。我没事。我走了之后，你给我好好听宗帅的话，不要再说那些丧气的话。日后如若再有机会，我们还会再见的。我知道，大哥。我等你回应。嗯，叶大哥，你走了，我可怎么办呀？军营实在不是你们女人家待的地方，你还是回家去吧。继续去找梁小哥，跟他一起发动民间力量，辅佐宗帅。叶大哥。你们不要再送了，岳飞就此告辞。岳飞辜负了众位兄弟对我的信任，对不住了。坚强才能够如愿以偿，那还有梦，我就敢和一切对抗。因为鲲鹏总是属于最怨天边的那方，你愿意我
就要带你去看看。放弃也许比较简单，但困难让我更要自强。我宁愿相信人们比时间善良，只是他们不懂我们对未来的想象。飞跃的心，悠悠，我的双手。就是我自己的翅膀，万水千山，你相信我就可以飞翔。什么都想尝尝。